Good morning friends. Welcome to Dr. Perry Sami's Neat Physics Classes. Now, what is the topic of rotational, rotational dynamics? In rotational dynamics, center of gravity and center of mass. Basically, center of mass is where you can tell the center of mass. And the center of mass and then moment of inertia. So, rotational dynamics. Rotational dynamics le center of mass. Okay, center of mass na hai. Center of mass na, so in physics le, the total mass of the body is assumed to be concentrated at a single point. Ada na, or nama total body irkan so na, total mass of the body assumed to be concentrated at a single point that is the center of mass of so so for example pathina bus la vande nam ellarume travel panirpom so ellarume bus vande side la thirumbum bodu illa indha side la thirumbum bodu indha side povom opposite side la poi uluvom ana ore oruthru mattum keela vela matar yaar appdin paatha conductor yen keela vela matar appdin sonna avar vande ungalku vande kaal vande konjam அகலமாக வச்சுருப்பார் அப்போ அவரோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே விழுவும் அப்படின்னு சொன்னால் அவரோட காலுக்குள்ளேயே விழுவும் காலுக்குள்ளேயே விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து கீழே விழ மாட்டார் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த நோட் இருக்குது இப்போ இந்த நோட்டுக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆர் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நம்ம எல்லாமே இதை நம்ம படிக்கும்போது பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் தான் அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும் அசிம் டு பி கான்ஸ் மற்ற எந்த பாயிண்டில் வச்சாலும் அதை பண்ண முடியாது ஸோ சம் பாயிண்டில் அதை வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஆகி நிற்கும் ஒரே ஒரு பாயிண்டில் மட்டும் பேலன்ஸ் ஆகி நிற்கும் இப்போ நீங்கள் இப்படி பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு பாயிண்டில் பேலன்ஸ் ஆகி நிற்கும் அப்போ என்னென்னா இந்த நோட்டோட கம்ப்ளீட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்டில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் ஆகுது அந்த பாயிண்ட் தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நோட்டோட வெயிட் வந்து இந்த சைடு ஆக்ட் ஆகுது இந்த வெயிட்டும் இந்த சைடு ஆக்ட் ஆகுது அப்போ என்னென்னா இந்த பார்ட் ஒரு பார்ட்டோட வெயிட்னால் க்ரியேட் ஆகிற மொமெண்ட்டும் அடுத்த பார்ட்னால் க்ரியேட் ஆகிற மொமெண்ட்டும் ஒன்று ஒன்று வந்து நல்லிஃபை பண்ணிடும் ஈக்குவலைஸ் பண்ணிடும் எப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து உங்களோட நோட்டோட வெயிட் ஸோ நோட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது தான் உங்களோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு வைக்கலாம் ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பாயிண்ட் இந்த டோட்டல் பார்ட்டோட மாஸ் வந்து இங்கே ஆக்ட் ஆகுது சே எக்ஸாம்பிள் அதோடய வெயிட் இந்த டோட்டல் பார்ட்ஸோட மாஸ் வந்து வெயிட் டபுள்யூ டூ இதை வந்து நான் ஓன் வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல இது வந்து ஆர் ஒன் வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம ஆர் டூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஆர் ஒன் இது வந்து ஆர் டூ இப்போ என்னென்னு சொன்னால் மூமெண்ட் கிரியேட்டட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டபுள்யூ ஒன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஓ அதாவது இந்த டபுள்யூ ஒன் வந்து இருக்கிற வெயிட்னால ஓ பொறுத்தும் என்ன மூமெண்ட் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ டபுள்யூ ஒன் இன்டூ ஆர் ஒன் ஏன்னா இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் மைனஸ் டபுள்யூ டூ இன்டூ ஆர் ஒன் இது கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் எப்போவுமே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட்டை பாசிட்டிவ்லேயும் கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட்டை நெகட்டிவ்லேயும் எடுத்துப்போம் ஸோ தென் உங்களுக்கு டபுள்யூ ஒன் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு டபுள்யூ டூ ஆர் டூன்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ எம் ஒன் இன்டூ ஜி இன்டூ ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ இன்டூ ஜி இன்டூ ஆர் டூ இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆனால் எம் ஒன் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ ஆர் டூன்னு வந்துடும் இதுதான் நம்ம பார்க்குற விஷயம் எம் ஒன் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ ஆர் டூ இப்போது இதே பாயிண்ட்டுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி வந்து ஒரு பாடி இருக்குது அந்த பாடிக்கு ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இந்த பாடிக்கு ஸோ இஃப் யூ டேக் இது தான் ஃபஸ்ட்டு பாடி அப்படின்னு சொன்னால் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து இங்கே இருக்குது இது செகண்ட் பாடின்னு சொன்னால் இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து இங்கே இருக்குது இண்டிவிஜுவலாக அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அங்கே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நான் என்னென்னா ஒரு ரெண்டு பாடி வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அந்த பாடி வந்து ரெண்டு பாடி வச்சுக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இது தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பாயிண்ட்டு இது வந்து உங்களுக்கு ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஒன் இது வந்து அடுத்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பாயிண்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் டூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஆனால் நமக்கு இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து எக்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸி அப்படின்னு சொல்லி வரும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸி இப்போது நம்ம இதை எப்படி வந்து பண்ண போகிறோம் ஆர் ஒன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன இப்போது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரியும் இப்போ ஆர் ஒன் ஆர் டூங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன ஆர் ஒன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல நான் இப்படி எடுத்துக்க முடியுமா ஸோ எக்ஸி மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா எக்ஸி மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இப்போ ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது எப்படி எடுத்துக்கலாம் எக்ஸி மைனஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒன் அதே மாதிரி ஆர் டூ அப்படிங்கிறது எப்படி எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸி எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸி இப்போ நம்ம இதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும் எம் ஒன் இன்ட்டூ ஆர் ஒனுக்கு பதில் என்ன போடலாம் எக்ஸி மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ இன்ட்டு ஆர் டூக்கு பதில் என்ன வரும் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸி ஸோ இப்போது நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தா எம் ஒன் எக்ஸி ஸோ மைனஸ் எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எம் டூ எக்ஸி அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் ஸோ இப்போ இதை நம்ம மறுபடியும் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் மைனஸில் அந்த சைடு கொண்டு போகிறோம் இந்த மைனஸ் இங்கே கொண்டு வந்தால் என்ன வந்துடும்னா எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன் டூ எக்ஸி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ அப்போது எக்ஸி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னா எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் ஓகே அப்போ நம்ம சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வச்சு ஒரு பாடிக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இதே வந்து இதே மாதிரி ஒய் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கினால் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போது இசட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கினால் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னால் என்னென்னா கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் உங்களுக்கு அதோட டோட்டல் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து எந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதை எவ்வளோ தூரம் வந்து உங்களுக்கு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாறும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இப்போது ஒய் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஸோ என்ன பண்ணோம்னா எம் ஒன் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஒய் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இது ரெண்டும் வந்து உங்களுக்கு டூ டைமென்ஷனல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இதே த்ரீ டைமென்ஷனல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டமாக இருந்ததுன்னா எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ உங்களுக்கு த்ரீ பாடி சிஸ்டம் ஃபோர் பாடி சிஸ்டம் எந்த பாடி எந்த மாதிரி வந்து எந்த பாடி சிஸ்டமாக இருந்தாலும் எத்தனை பாடியாக இருந்தாலும் யூ கேன் கன்சிடர் ப்ளஸ் எம் ஒன் இன்டு எக்ஸ் என் டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் ஒன் எம் என் வந்துடும் இதே உங்களுக்கு த்ரீ டைமென்ஷனல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இருந்தால் எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஒய் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் இசட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வரும் இசட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன வரும்னா எம் ஒன் ஜெ இசட் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இசட் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் இப்போது உங்களுக்கு டூ டைமென்ஷனல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இப்போ பார்த்தோம் ரெண்டு பாடி இருக்கிறது மட்டும் பார்த்தோம் இப்போ மோர் தென் டூ பாடிஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன வரும்னா எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் வந்துடும் டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் என் இதே வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இருந்ததுன்னா ஜெட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஜெட் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூன்னு வரும் அப்போ மூணு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இருந்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் டோட்டலாக நம்ம எந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணுமோ அந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்லேருந்து பாடியோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது வச்சு நமக்கு நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கேட்கலாம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் உங்களுக்கு இதே மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களோட யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் கிடைக்கும் உங்களோட டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா அங்கே இருக்கிற நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணுங்கள் விஷ் ஆல்
फर्स्ट फ्लोर पी एस स्क्वायर एस के एस हॉस्पिटल रोड ऑपोजिट टू पुनसामी कौंडर कल्याण मंडप सेलम कॉन्टेक्ट सेवन एट सिक्स सेवन जीरो वन फोर वन सिक्स फाइव